Handig. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag zijn we hier aangekomen in Tripsdril voor twee dagen om hier door het park heen te lopen. In Tripsdril, wat ook in één keer het oudste pretpark is hier in Duitsland, sinds 1929, is dit eigenlijk een van de oudste pretparken dus met redelijk veel achtbanen. We hebben zes de achtbanen, een honderdtal verschillende attracties doorheen het hele park. Dus er valt zeker en vast heel veel te doen. Plus ook een houten achtbaan die eigenlijk gemaakt is door allemaal lokale bedrijven hier in de buurt. Het is dus eigenlijk niet gemaakt door een groot bedrijf dat bekend is, maar door allemaal lokale bedrijven waar ook een dag ik een wereldrecord met inline skates op gedaan is. Jawel, er is iemand met inline skates afgegaan om dan eigenlijk deze hele achtbaan te doen. Sinds 2020 zijn er voor twee nieuwe achtbanen Hals Uber Kof, en ook nog een andere waarvan ik de naam eventjes kwijt ben. Die Hals Uber Kof, dat is eigenlijk een STC en dat is een suspended trailcoaster. Eigenlijk is dat geen SLC, maar dat is een STC. Dat is een nieuw type die hier geopend is in Tripsel. Weet je wat, voordat ik nog een beetje meer geschiedenis ga geven, gaan we een keertje rondkijken hier in het park. En hier hebben we het volledig parkplan. We zijn er juist eventjes naar de infobaan in moeten gaan. En nu zijn we een keertje hier aangekomen hierboven. We gaan hier een beetje naar onder om dan naar de verschillende achtbanen te gaan. Dus dit zijn alle verschillende achtbanen. Er zijn er een zestal hier in het park die we allemaal kunnen doen. Dus dat is wel heel fijn wat je allemaal hebt. Laten we een keertje kijken nemen op dag 1 van dit park. Het park heeft zelf ook nog een hele dierentuin eraan. Die kun je eigenlijk meedoen als je een twee dagen ticket hebt. Dan mag je eigenlijk park twee dagen doen en ook een keertje de dierentuin. Dus dat is ook wel heel fijn. Ligt hier tien minuutjes vandaan van het hoofdpark. Dus die mag je eigenlijk ook een keertje meenemen als je een twee dagen ticket hebt. We zijn een keer aan het einde van het park gekomen om hier verschillende achtbanen te doen. De rest van het park bestaat allemaal uit verschillende huisjes. Daar gaan we straks allemaal naartoe. Maar eerst even naar het achterste van het park. Vandaag komen er ook heel veel bussen. Dus verwacht maar heel veel volk. Ik wil het park trouwens ook heel hard bedanken voor de toelating voor het filmen met de GoPro. Ik heb toestemming gekregen van het park om door het hele, het hele park te mogen filmen. Met ook de GoPro een papiertje moeten tekenen met al mijn data erop. Dus we gaan een keertje kijken of we dan ook alles mogen filmen. Dus ja, dat is ook wel natuurlijk heel fijn als een park komt meewerken met je YouTube kanaal. Dus dat vind ik super fijn. In Zutty 23 is dit nieuw geopend, een waterspeelterreintje waar je met kinderen of jezelf in het water kunt gaan spelen. Nu niet echt een goed idee, maar toch zeg je het erin. Daar 
is ons allereerste ritje een klein beetje in de regen. Dat was op Caraccio. Caraccio is hier dus een, een van de zes achtbanen die je kunt doen. Het was een verrassende achtbaan. Dus eigenlijk een heel leuk element. Vooral, vooral op het begin ga, ga je direct dan een schroeven om dan direct gelanceerd te worden. Een hele fijne achtbaan. En dat was mijn broer op de achtergrond. Dat is eigenlijk een hele fijne achtbaan. We zijn toch blij dat we in de regen een beetje hebben zitten wachten. En dan hebben we eigenlijk deze kunnen doen. De operations daarop waren super goed. Dus als het bij de rest ook is, dan verwacht niet dat we een hele fijne dag gaan hebben hier in het park. Ja, ik ga de rest laten zien, want het ziet er allemaal zo mooi uit. Buiten de zes achtbanen die ze hier hebben in dit zeer mooie park, hebben ze hier ook een hele grote tuin eigenlijk. Maar dat je eigenlijk in de zomer, nu is het ook al zo, dat je kunt gaan liggen. En ze hebben hier mooie bloemetjes aangebracht. Wel heel mooi gemaakt allemaal. Laten we weer een keer, of een, keer een kijkje nemen bij Mammoet. De houten achtbaan, die, ze eigenlijk, ja, die komt niet van een groot fabrikant, maar van eigen fabrikant die het allemaal in de buurt. Laten we deze keer gaan bekijken. Dat ging gewoon niks. Nee. Daar gingen precies doeken. Ja, dat ligt zo vol. En voor de handicapten kun je hier ook zelf spelen. Heel goed over nagedacht. Dat nou, juist eventjes Mammoet gehad, hier de houten achtbaan achter ons. Mammoet is dus eigenlijk gefabriceerd door allemaal lokale bedrijven. Buiten het karretje zelf is van Gerslouwen, die hebben ze eigenlijk vervangen gehad naar een nieuw karretje. En zelf is eigenlijk dit, dit wel een heel vrij goede achtbaan. Voor de rest heb je eigenlijk bij deze achtbaan ook nog dat er in de wereldrecord op zat. Er is eigenlijk iemand met zijn inline skates afgegaan en die heeft dan eigenlijk de hele achtbaan ook gedaan. Wat trouwens ook heel fijn is als je hier als YouTuber rondloopt. Ja, en je geeft je papier af voor toestemming voor filmen. Ze houden die bij en dan geven ze die af. Dus dat vind ik wel een goed systeem. Laten we een keertje kijken nemen hier bij de speeltuin. Spielewelt, zagenwerk. Een speeltuin dat ook sinds 2020 denk ik mee geopend is met de nieuwe achtbaan. Of nog een jaartje later. Het ziet er wel mooi uit met ook wat watereffecten.
De derde achtbaan die we hier in dit gebied hebben is de Gezentezaal. Dit is ook de eerste type van eigenlijk deze achtbaan die gebou ge gebouwd is geweest door ik dacht Gerslo. Laten we hier eens een keertje ingaan bij Gezentezaal. Dag Casper. <laughs> En dat was onze derde achtbaan van hier in het park. Zoals je kunt zien, ziet het er eigenlijk allemaal heel mooi en verzorgd uit. Ook zelfs voor hier deze achtbaan, die eigenlijk al vrij oud en heel lang in dit park staat, vind ik dat het heel goed verzorgd is. Het personeel is super vriendelijk, is super dankvol, zal ik het zo eventjes noemen. En ja, ze werken extreem goed hard door met deze drukte van vandaag. Want er zijn gigantisch veel bussen. Weet je, wij gaan een keertje dieper in het park, want daar heb je ook allemaal mooie huisjes met verschillende attracties. En ook met Halloween kun je een keertje komen. En daar hebben we ook het natuurresort zelfs. Maar dat je kunt overnachten is redelijk, du is redelijk duur, moet ik zeggen. Wat je heel vaak ook ziet in de Duitse kleinere parken of grote parken, is dat ze één besturingsschot hebben voor twee verschillende attracties. Dus zoals je hier kunt zien, één besturingsschot voor beide attracties. Die op het trapje gaan staan en dan komt iets te voorschijn. En voor de rest heb je allemaal van die kleinere soort van attracties. Heel mooi onderhouden dit. Speciale types. Yeah. <laughs> 
begin van de pak heb je deze molen staan met ook een glijbaan er binnenin. En deze glijbaan gaat best wel snel. Allee, dat heb je toch gezien. En dat, dat is eigenlijk een van de ja, oudere dingetjes die eigenlijk staat hier in het park. En dan kun je dus binnen in gaan klimmen en een glijbaan nemen. En ik moet ook met een zipkist. Ik heb hier nog de twee liefste achtbanen van 2020. Met ook nog een boottochtje in het hele groene water. Stagbanen.
De laatste achtbaan die we hier nog hebben in het park is namelijk een STC, oftewel een Suspended Trail Coaster. Dat is eigenlijk de allereerste STC die ze eigenlijk hebben van dit, ja, van dit type eigenlijk. Dus die gaan we een keertje gaan meenemen hier in het park. Dit is dus een STC en geen SLC. Een SLC is een Suspended Looping Coaster. Dit is een Suspended Trail Coaster. Dit zou eigenlijk meer familiegericht moeten zijn ten opzichte van de SLC's. Dus we gaan een keertje kijken wat deze STC te bieden heeft. Ziet er leuk uit. En dit is Hans Hobekamp. Ook al gaat hij eigenlijk volledig overkomen in plaats van half. Kamer wel voor dienst. In het gebouwtje redelijk achteraan in het park kan je met jouw ticket een gratis wijnglas krijgen. En ook onderaan hier in de kelder kun je zelfs ook wijn gaan tappen. Dus met dat wijnglas moet je natuurlijk wel de wijn betalen. Dan kan je eigenlijk jouw wijnglas wat je juist gratis hebt gekregen bij jouw ticket gaan vullen met de wijn. Er zijn trouwens twee types van wijnglazen die je kunt kiezen. Best wel anders, dus als je met meerdere mensen zit, kan je dus meerdere types van wijnglazen kiezen. Het is wel ook wel fijn dat je dat hier hebt, want dit is eigenlijk de volledige wijnstrikje rondom. Zijn goed bezig daar. Dus dit is eigenlijk hier de wijnstreek waar dat je dus heel veel wijnen ook kunt gaan proeven en wijn kunt kopen. Wij gaan nog wat extra rides meenemen nu dat de zon eruit is gekomen. Dat was nog eventjes een ritje op een van deze achtbanen hier. En we gaan hier zitten. Oh, hier zit de trippel op. Dat is onze eerste dag hier vandaag in Tripsdrill. Morgen komt er nog een tweede dagje en dan ga ik jullie meenemen op een paar flatrides die ze hier nog hebben. Inclusief natuurlijk de waterbaan. Die hebben we nog allemaal niet gehad. Want morgen gaat het toch zeikend regenen. Dus ja, waarom dan niet nog een beetje meer nat worden? Dus ja, ik hoop dat jullie het een heel fijn vlog gevonden. Ik wil het park extreem hard bedanken voor de toelating voor het filmen en de medewerking. En het personeel is super vriendelijk. Je moet echt naar dit park komen. Ik ga daar om toch twee dagen te nemen. Vooral als er zoveel van die groepen komen. Dan kan je ook een keertje naar de dierentuin gaan. Want die zit ook mee in jouw ticket. Voor ja, toch maar 50 euro heb je twee dagen met ook natuurlijk een dierenpark. En ook Jarne en Casper waren ook een keertje erbij. Hebben jullie niet zo heel veel gezien. <laughs> maar ik hoop dus dat jullie het heel fijne video vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in een volgende video. Bye bye.